மாயாவிருத்திருகிதாய நமக ஆனந்தஸ்வரூபாய நமக ஸ்னேகநிதிகளாய குருப்பிரேமிகளுக்கு நமஸ்காரம் குரு புஷ்பாஞ்சலி மந்திரத்தின்ற நாற்பத்தேழு நாற்பத்தி எட்டு மந்திரங்களான நம்ம விசாரத்தின் எடுக்கிறது அது நாற்பத்தி ஏழாவது மந்திரமான ஓம் மாயாவிருத்தி ரஹிதாய நமக என்ன மந்திரம் குரு மாயாவிருத்தி ரஹிதனான மாயாவிருத்திகள் இல்லாத்த குருவினாய்கொண்டு நமஸ்காரம் இதனோடு அடுத்து நிற்கிற இதே அர்த்தத்தை பிரதானம் செய்யுன ஒரு மந்திரம் நம்ம முன்னு பறையுகையுண்டாயி எங்கிலும் வீண்டும் அது ஆவர்த்தித்தது கொண்டு பறையான அவிட நம்ம மாயுட சுரூபவும் மாயுட லட்சணம் ஒக்கே நம்ம பறஞ்சிருந்து ந வித்தியதே யாசாமாய என்னதக்க மாய உண்டாக்குன கெணிகளான லோகத்தில் எல்லாவரும் அகப்பட்டு போகிறது நம்ம எல்லாவரும் ஈ மாயுட கெணியி கயறி இறங்கி போகிறவரான மாயுட கெணியிலானு திரிச்சறியது ஒருபாடு ஒருபாடு சமயத்தின் சேஷமான அதுகொண்டு குரு தான் நம்மளோடு பறஞ்சிட்டு மாயாமனு உரு விட்டு மிரிக்கில் மாய மாறும் மனமலர் கொய்து மகேஷ பூஜ செய்யும் மனுஜனு மற்றொரு வேல செய்திடேண்ட வனமலர் கொய்தும் அதல்லையாயிகி மாயாமனு உரு விட்டு மிரிக்கி மாய மாறும் மூன்று விதமாய பூஜகளே குரு அவட பரிச்சயப்படுத்தும் மானச பூஜையும் காயிக பூஜையும் வாஜிக பூஜையும் நமக்கு அவட காணா கழியும் இதில் ஏது விதமெங்கிலும் ஸ்வீகரிக்கையானெங்கில் சர்வகர்மங்களும் மனசா சமர்ப்பிச்சு கொண்டு ஜீவிக்கையானெங்கிலும் வேலிப்படர்ப்புகளிலே புஷ்பங்கள் எறுத்து கொண்டு வந்து பகவான சமர்ப்பிச்சு ஜீவிக்கையானெங்கிலும் மகாமந்திரங்களை உருவிடுகையானெங்கிலும் நீங்களுக்கு ரக்ஷையுண்டு எந்தி நின்னு சோதிக்கும்ப பறையான அது மாயையில் நின்னுள்ள ரக்ஷையான மாய மாறுனதினுள்ள மூணு உபாதிகளை பாவங்களாய சாதாரணக்காராய நமக்கு வேண்டி குரு பறஞ்சு தந்துட்டுண்டு கணம் குருவின் ஈ மாயுடையோ மாயாவிருத்தியுடையோ சுவாதீனத்திலொன்னும் குரு நடந்திருந்தில்ல ஒரிக்கல் ஒரு கத கேட்டுட்டு ஈ மாய உண்டாக்குன பிரபலத எத்த மாத்திரமான என்ன கத ஒரிடத்தொரு குருவின் ஒரு சிஷ்யன் உண்டாயிரு ஆ சிஷ்யன் குருவினையொக்கே சேவை செய்த குறே காலம் குருவின் அடுத்து நின்று வித்தியகளும் அறிவுகளும் ஒக்க நேடி படிச்சு குறே காலம் கழிஞ்சப்போ குரு பறஞ்சு இனி நீ இவிட நிற்கண்ட எண்ட கூட நிற்கண்ட நீ போகணும் நீ அகலேக்கு போயிட்டு ஞான் பறஞ்ச ஈ குரு தர்மத்தை ஞான் பறஞ்ச ஈ அத்தியாத்ம வித்தியை பிரம்ம வித்தியை எல்லாவர்க்கும் பறஞ்சு கொடுத்து ஜீவிக்குவான் பறஞ்சு அப்போ அங்கே ஜீவிக்கிற ஈ சமயத்து நேரத்தில் நம்ம கௌபீன பஞ்சகத்தில் பறஞ்ச போல ஈ சிஷ்யன் ஆகே ரெண்டு கௌபீனங்கள் மாத்திரமே அப்போ சொந்தமாயிட்டுண்டாயிருந்துள்ளு கௌபீனம் மாத்திரம் தரிச்சு கொண்டு திருப்தனாயி ஜீவிச்ச ஈ சிஷ்யன் குருவின் அனுகிரகவும் வாங்கிட்டு குருவினோடு யாத்திர சோதிச்ச அவிட நின் புறப்பட்டு புறப்பட்டு அதேகம் ஒரு மலையோர கிராமத்தில் எத்திப்பட்டு ஆ மலையோர பிரதேசத்து அதேகம் ஒரு சிறிய உடஜம் ஆசிரமம் நிர்மிச்ச அவடை கழிஞ்சு போனும் அப்போ இதே கௌபீன ரெண்டு கௌபீனமான ஒரு கௌபீனம் அலக்கிடும் ஒரு கௌபீனம் தரிக்கும் ஒரு திவசம் ஈ ஒருபாடு எலிசல்யம் உள்ள ஈ ஆசிரமத்தில் ஈ இதே கூடாரத்தில் 
ധാരാളം എലികൾ വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഈ അലക്കിയിട്ട കൗബീനം എലി വന്ന് മൊത്തം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കരണ്ട് കളഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉടുക്കാൻ കൗബീനം പോലും ഇല്ല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ ഗ്രാമവാസികളുടെ അടുത്ത് ഭിക്ഷയ്ക്ക് വന്നു എന്റെ വസ്ത്രം എനിക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് കൗബീന ഇല്ല എനിക്ക് ഭിക്ഷ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ ഗ്രാമവാസികൾ എല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിച്ചു പിറ്റേ ദിവസവും ഇദ്ദേഹം ഭിക്ഷയ്ക്ക് വന്നു കുറച്ച് ദിവസം ഗ്രാമവാസികൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു ഒരു ദിവസം ഗ്രാമവാസികൾ ചോദിച്ചു ഈ എലി വന്നും പോയി ഇരിക്കുന്നതിനെ എലിയുടെ ശല്യം കുറയ്ക്കാൻ അങ്ങേക്കൊരു പൂച്ചയെ വളർത്തിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനൊരു നല്ല ആശയമായിട്ട് തോന്നി കൊള്ളാലോ പൂച്ചയെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ എലി വരില്ല ഗ്രാമവാസികള് തന്നെ നല്ലൊരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ഇദ്ദേഹം ഈ പൂച്ചയുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് പോയി പൂച്ചയാകട്ടെ വിശന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എനിക്ക് മാത്രം അന്നം ഉണ്ടായാ പോരാ ഇനി പൂച്ചയ്ക്കും കൂടിയുള്ള ഭക്ഷണം വേണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ പൂച്ചയ്ക്ക് പാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിശന്ന് കരയുന്ന പൂച്ചയ്ക്കും കൂടി പാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാമവാസികളെ സമീപിച്ചു ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഗ്രാമവാസികൾ കൊടുത്തു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗ്രാമവാസികൾ ചോദിച്ചു അങ്ങേക്ക് ഒരു പശുവിനെ വളർത്തിക്കൂടെ അപ്പോ പശുവിന് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാല് കൊണ്ട് അങ്ങേക്കും പൂച്ചയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും സുഭിക്ഷമായിട്ട് ജീവിക്കാമല്ലോ അവരൊരു പശുവിനെയും സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ പശുവുമായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് പോയി പശു വന്നതോടും കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈനംദിന പ്രാർത്ഥനാദി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിഘ്നം വന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് പണിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പശുവിന് പുല്ലിന് പോകണം പശുവിന് വെള്ളം കൊടുക്കണം പശുവിനെ കെട്ടണം പശുവിനെ തീറ്റിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലി എടുത്ത് അദ്ദേഹം വലഞ്ഞു പശുവിനെ കൊണ്ട് വലഞ്ഞു പശുവിനെ നോക്കാനേ സമയമുള്ളൂ ധ്യാനത്തിനും ജപ ജപത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഒന്നും സമയമില്ല അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഈ വിവരം മലയോര വാസികളെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുറെ ദിവസമൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതി പരാതികളും പരാധീനതകളൊക്കെ കേട്ട് ഒരു ദിവസം ഗ്രാമവാസികൾ ചോദിച്ചു അങ്ങേക്ക് ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചൂടെ അപ്പൊ പിന്നെ പശുവിനെ ഭാര്യ നോക്കിക്കോളുമല്ലോ അങ്ങ അങ്ങേക്ക് പണി കുറഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ അവരെ അത് നോക്കിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രാമവാസികൾ തന്നെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിനും നാലഞ്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി വിവാഹത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന മേഖലകളിലൂടെ അദ്ദേഹം കുട്ടികളും ഒന്നുകൂടി പ്രാരബ്ധവും പരിവട്ടവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കുട്ടിയെ മടിയിലിരുത്തി കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗുരു തൻ്റെ ശിഷ്യനെ തേടി അതിലെ വന്നത് ശിഷ്യൻ എന്തായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ശിഷ്യൻ വലിയ ധർമ്മ പ്രചാരകനായിട്ട് മാറിക്കാണും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ധർമ്മമൊക്കെ ചെയ്തു കാണും എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശിഷ്യന്റെ ഗൃഹത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച ശിഷ്യന്റെ മടിയിലും ഒക്കത്തും തോളത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിരവധി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ ഗുരു ശിഷ്യനെ നോക്കിയപ്പോ ശിഷ്യൻ കണ്ടു ഗുരു വരുന്നത് കണ്ടു ഗുരുവിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ ശിഷ്യന് വിവേകോദയം സംഭവിച്ചു വിവേകം ഉണ്ടായി താൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നും എന്തായിരുന്നു തൻ്റെ ദൗത്യം എന്നും എന്തായിരുന്നു തൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെ ഒരു മിന്നൽ പിണർ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നു അദ്ദേഹം വേഗം ഗുരുവിൻ്റെ കാൽക്കലേക്ക് വീണിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വാചകം കൂടി അദ്ദേഹം ആ ശ്രദ്ധ ആവേശിച്ചപ്പോൾ ഒരു വാചകം കൂടി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതെല്ലാം രണ്ട് കൗബീനം വരുത്തി വെച്ച വിനയാണ് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് മായ പിടികൂടുന്ന രംഗം രണ്ട് കൗബീനങ്ങൾക്ക് ഒരു ജീവിതത്തെ ആകവേ ക്ലേശഭൂയിഷ്ടമാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനെ നമ്മൾ പരിരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എന്തിനെ നമ്മൾ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതുമൂലം നമ്മൾ ദുഃഖിതരാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഏറെ സ്നേഹിച്ച ഭാര്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഭർത്താവിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ദുഃഖമായിരിക്കും
മാറി സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഗുരുദേവനാകട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മായയുടെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാത്ത ഒരു അഭൗമ വ്യക്തിത്വമാണ് എന്നറിയണം ആ മായയും മായാവൃത്തികളും ഗുരുവിനില്ല ഗുരുവിനെ സ്പർശിക്കുന്നേ ഇല്ല നമ്മളെപ്പോഴും സ്പർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മായാവൃത്തികളൊന്നും തന്നെ ഗുരുവിനില്ല അങ്ങനെയുള്ള മായാവൃത്തികൾ മായയുടെ വ്യാപാരമാണ് വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിലൊക്കെ ഈ വൃത്തി എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ വിശുദ്ധീകരിക്കാത്തത് ആ മായയുടെ വ്യാപാരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കുന്ന ഗുരുവിനായി കൊണ്ട് നമസ്കാരം അതാണ് ഓം മായാവൃത്തി രഹിതായ നമ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ മന്ത്രം ഓം ആനന്ദ സ്വരൂപായ നമ ഗുരു ബ്രഹ്മവിത്തായതുകൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ എന്താണ് ഒരു മുദ്രണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ വസ്തുതയാണ് ആനന്ദ തുന്തിലത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആനന്ദം ആവോളം അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദ സ്വരൂപം തന്നെയായിരിക്കുന്നവനാണ് ഗുരു ഈ മന്ത്രവും നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആനന്ദ സ്വരൂപൻ എന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് അങ്ങനെ മായാവൃത്തികളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആനന്ദ സ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന ആനന്ദം മാത്രമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആനന്ദമാനന്ദമീലഹരി സാനന്ദമാനന്ദമീലഹരി എന്ന് പറയുന്ന ഗുരുവിന് അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം ഓം ആനന്ദ സ്വരൂപായ നമസ്തേ